রুপাকে এভাবে অ্যাভয়েড করতে দেখে শাফির উপর ভীষণ অভিমান জন্মে তার দেশে যাওয়ার আগে কত সুন্দর ব্যবহার করত তার সাথে হতচ দেশে আসার পরেই সব কিছু ভুলে গেছে রাফি এটা কিছুতেই মাংকুয়া মানতে পারছে না সন্ধ্যার পর একটা ক্যাফে বসে রাফির কলিগ মাহাতাবের সাথে দেখা করতে আসে মাংকুয়া মাহাতাবের সাথে দেখা করে মাংকুয়া রাফিকে ফোন দেয় মাহাতাবের নম্বর থেকে আজ রুনা টুসি দুজন সুজনদের বাসায় বেড়াতে গেছে মূলত রুনার আইবুড়ো ভাত খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে এই বাড়িতে তাই আজ রুনা টুসি দুজন ওই বাড়িতেই থাকবে রাতে হ্যাঁ কিন্তু সুজনকে রাফি সহ্য করতে পারে না আজকাল তার উপর টুসি আজ রাতে ওই বাসাতেই থাকবে ভাবতেই শরীরে কাটাতেই উঠছে রাফির এমনিতেই সুজন সব সময় আঠার মতো সব সময় চিপকে থাকে টুসির পেছনে তার উপর আজ তাদের বাসায় টুসি রাত কাটাবে এটা রাফি কিছুতেই মানতে পারছে না সন্ধ্যার পর ভীষণ মন খারাপ নিয়ে ছাদে বসে স্মোক করছিল রাফি এমন সময় মাহাতাবের কল পেয়ে রাফি রিসিভ করতেই মেয়েলি কণ্ঠ পেয়ে হবাক হয় ইউর ভেরি ব্যাড ভেরি ব্যাড রাফি সরি কণ্ঠটা অচেনা মনে হলো রাফি ওয়াই আর ইউ অ্যাভয়েডিং মি লাইক দিস হোয়াট ক্রাইম ডিড আই কমিট মাংকুয়া তুমি ইয়া মাংকুয়া বাট প্লিজ ডোন্ট সে ইউ ডোন্ট মি নাও অ্যাকচুয়ালি প্লিজ টেল মি হোয়াই ইউ আর অ্যাভয়েডিং মি লাইক দিস ইউ আর নট রিপ্লাইং টু মাই মেসেজ অর নট অ্যান্সারিং মাই ফোন কলস ইউ হ্যাভ ব্লকড মাই হোম নাম্বার বাট ওয়াই হোয়াট ইজ মাই ক্রাইম সরি মাংকুয়া আসলে আমার কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু ইউ বাট দিস ইগনোরেন্স অফ ইউরস ইজ গিভিং মি লিটিল বাই লিটিল ডেট পেন ইফ আই হ্যাভ কমিটেড এনি ক্রাইম ইউ উইল টেল মি আই উইল কারেক্ট ইট বাট বাই ইগনোরিং মি লাইক দিস হোয়াট ইউ আর টকিং রিভেন্স for by making me suffer it's not what you think i didn't answer to your call because i feel like everything is messed up oh look random don't it what did you think i do not understand anything it is true that you have forgetting me after getting a wife should have realized early that you are a married man i hate you think that you are ignoring me because of the trap girl elo melo lagche tai na tumi ki bhebecho ami kichu bujhte parchi na etai shotti je bhobe tumi amake bhule gesho amar age bojha uchhe chilo tumi ekjon bibahito purush amar krina hocche eta bhebe je tumi ekta dhorshita mer kore amake upekkha korcho keep your mouth shut you have no rights to call her a rapist If you think I am avoiding you because of her, then it's true. So, after I came here and seeing her, I feel weak towards her. I can't even eat. I can't even sleep. I can't be alone. I am just seeing her everywhere. Is that my fault? I hate you. I hate you a lot. Rafi, I don't know what you're saying. I'm going to talk to you about it. কাঁদতে কাঁদতে ক্যাফে থেকে চলে যায় সে মাহাতাব পিছু ডেকেছিল কিন্তু মাংকুয়া আর ফিরে তাকায়নি রাফি দুই হাত দিয়ে নিজের চুল খামছে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে কি বলল হেগুলো মাংকুয়াকে কেন বলল কিচ্ছু জানে না শুধু এতটুকু জানে সে মিথ্যা কিছু বলেনি যে কাউকে বলতে পারছিল না তার সবটুকু মাংকুয়াকে অনায়াসে বলে দিয়েছে কিন্তু এসব বলার কারণ কি কেন বলেছে কিসের আশায় বলেছে কিছু জানে না রাফি আর কিছু জানতেও চায় না শুধু এটাই জানে তার সব কিছু হেলোমেলো হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত সে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে দেখলেই টুসির পাশে এই সুজনের ছায়াকেও সহ্য করতে পারছে না রাফি পরদিন সকালে এই রাফি নাস্তা খাবার পর মমতা বেগমের সাথে হাতে হাতে সব কিছু এগিয়ে দিচ্ছে কিচেনে নেওয়ার জন্য মমতা বেগম যতটা অবাক হলে মানুষ ফ্রিজড হয়ে যায় তার থেকেও অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় রাফির এমন ব্যবহারে তবে মুখে কিছুই না বলেই তিনি তার মতো করে কাজ করেই যাচ্ছেন তিনি এটা বুঝতে পেরেছেন ছেলের মনে কিছু চলছে তবে তা কি চলছে ছেলে যেন মুখ ফুটেই তাকে বলে সে জিজ্ঞেস করার আগেই তাই রাফিকে ততটাই সময় দিতে চাইছে সকালে সব কাজ শেষ 
ফোন করে এই টু শিরোনার একবার খবর নিলেন তিনি বিকেলে আসবে বলে তারা জানিয়েছে তাই মমতা বেগম একেবারে রাতেই রান্না করবেন ভেবে নিলেন বাসায় মাত্র দুইজন আছে তারা সকলের খাবার অনেকটাই বেঁচে আছে আর ফ্রিজেও রান্না করা মাংস আছে তাই দুপুরে তিনি আর কোনো ঝামেলা করতে চাইলেন না তুমি দুই একের মধ্যে একেবারে গুছিয়ে আসবে বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে সাথে জনিও কিন্তু জনি ঘোর বিরোধিতা করে প্রয়োজনে সে সকালে এসে রাতে চলে যাবে কিন্তু রাতে থাকবে না রুবি থাকতে চাইলেই থাকুক তাতে তার কোনো আপত্তি নেই রুবি এটা মেনে নেয়নি সারা দিন জনে যেখানেই থাকুক রাতেই তার বুকে মাথা রেখে সে ঘুমাবে নয়তো তার ঘুম আসবে না বলেই জনের কাছে আবদার করে বসে বইয়ের এমন আবদার নাও করতে পারে না জনি আবার মনও সায় দিল না তার শ্বশুরবাড়ি এতদিন থাকা কেমন একটা দেখায় বলে মনে হলো কারণ জনের বাসা থেকে রুবিদের বাসা ঘন্টায় দুইবার আসা যায় তাও পায়ে হেঁটে তাহলে কি তাদের থাকাটা ঠিক পরক্ষণেই মনে হলো রুবি যেই ঘুম কাতরে রুহান রাতে উঠে খাবারের জন্য পায় না করে আর সে ঘুমের জন্য উঠে খাওয়াতে পারে না সঙ্গত তাকেই মধ্যরাতের খাবার খাওয়াতে হয় সব দিক থেকে ভেবে জনি গাল ফুলিয়ে রাজি হয়ে গেল মমতা বেগমের একটা দারুণ অভ্যাস অবসর সময় তিনি বিভিন্ন রকমের বই পড়েন নারী সংবেদন টাইপ নারী সংস্থায় যেতে না পারলে সেগুলো পড়ে সময় কাটান তিনি অভ্যাস মতো এখনও তিনি একটা বই বের করে বেডের পেছনের বোর্ডের সাথে বালিশ দিয়ে একটু আরামে বসে পড়ছিলেন রাফি দরজায় নক করে মম তুমি কি খুব ব্যস্ত এখন রাফি তুমি ব্যস্ত হবে কেন ভেতরে এসো মমতা বেগম বই বন্ধ করতেই রাফি মমতা বেগমের পায়ের কাছে বসল মুখে কিছু বলল না রাফি মমতা বেগম বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করল রাফি কিছু বলার আশায় অনেকটা সময় পরও যখন রাফিকে চুপ করে থাকতে দেখল মমতা বেগম তখন রাফির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল চোখ মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন বাবা মায়ের কণ্ঠে এমন আদরে বাবা ডাক শুনে রাফি থতমত মুখে তাকাল তার স্বভাবের তুলনায় অত্যন্ত নরম সুরে বলল মমতুমার কোলে মাথা রাখতে দেবে একটু রাফির কথাটা মমতা বেগমে সোজা কুলি যায় যেয়ে ঠেকল ছলছল চোখে এই দু চোখ ভরে ছেলেকে দেখে নিলেন তিনি তার স্বামী মারা যাওয়ার পর রাফি তার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল হতটুকু বয়সী যতটা সাপোর্ট না নিজের লোকের কাছে পেয়েছে তার থেকে অত্যধিক বেশি সাপোর্ট পেয়েছে নিজের ছোট্ট ছেলের কাছ থেকে ছোটবেলাটাই রাফির বাকি সব ছেলেদের মতো কাটেনি বিষাদময় ছিল অনেকটা তবু কখনো অভিযোগ করেনি রাফি মায়ের কাছে বাচ্চা মহিয়ালিপনা হেগুলোর সাথে পরিচিত নয় রাফি না নিজে কখনো খাম খেয়ালি জেদ বাহানা করতে সুযোগ পেয়েছে না তার বোনেরা বাচ্চা মো করেছে কখনো না কখনো সেভাবে বন্ধুদের সাথে মিশতে পড়েছে তাই বাধ্য হয়ে ছোটবেলা থেকেই নিজেকে ম্যাচিও তৈরি করতে করতেই রাফি ম্যাচিওটি পছন্দ করে বাচ্চা মো খাম খেয়ালি জেদি এসবে চরম বিরক্তি রাফি অথচ তিনি তা আয়ত্তি আনেননি যমজ দুই মেয়েকে সামলাতে গিয়ে রাফির দিকে সেভাবে কখনো যত্ন নিতে পারেননি এবং রাফি পড়াশোনার মাঝে যতটুকু সময় পেয়েছে ততটুকু সময়ে দুই বোন এবং মায়ের খেয়াল রেখেছে ছোট হয়েও একজন গার্ডিয়ান হিসেবে যতটা নেওয়া যায় বাসায় ফিরলে মমতা বেগমকে আগে পানিয়ে নিয়ে দেওয়া বাজার আনতে মাকে সাহায্য করা মমতা বেগম বাসায় না থাকলে দুই বোনকে গোসল করা খাওয়ানো হ্যাঁ সবটাই রাফি করত সব কথা আর এক কথা তিন সন্তান যেন তার মাটির মানুষ হয়েছে মমতা বেগমে মমতা বেগমের এইসব ভাবনার মাঝে রাফি পা তুলে পাশ ফিরে মমতা বেগমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে কিছুটা চমকে ওঠেন তিনি হাত দুটো রাফির মাথায় দিতেই মমতা বেগমের চোখ থেকে চুপ করে দু ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মমাজ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে কেন বলতে পারো খুব কষ্ট হচ্ছে মম আমার বাবার কাঁধে মাথা রাখতে ইচ্ছে করছে খুব মমতা বেগমের বুকটা খা খা করে উঠল যেন পুরনো ক্ষতটা তরতাজা হয়ে উঠেছে চোখে পানি মুছে মমতা বেগম বলল কি হয়েছে আমার ছেলেটার এত কিসের কষ্ট যা তার মায়ের কোলে মাথা রেখে বলতে পারবে না আবার তার পাপাকে প্রয়োজন পড়ছে এতদিন পর জানি না মম মনকে স্থির না করলে জানবে কি করে শোনা আগে মনকে স্থির করো তারপর বুঝতে চেষ্টা করো তোমার মনটা কি চায় 
সেটাই তো পারছি না মম আচ্ছা মম বাবা তোমাকে খুব ভালোবাসতো তাই না হুম খুব ভালোবাসতেন ভালোবাসার থেকেও বড় কি ছিল জানো তিনি আমাকে খুব গভীরভাবে বুঝতেন আমাদের বিয়েটা তোমার দাদু ও দিদুন প্রথমে মেনে নেননি কারণ তোমার নানু তোমার পাপাকে যৌতুক হিসেবে কিছু দেননি যৌতুকের বিষয়টা প্রথমে উঠলে হয়তো বিয়ের বিষয়টা এগোতো না কিন্তু তোমার দিদুনের ধারণা ছিল বিয়ের দিন তারা যৌতুকে অনেক কিছুই পাবেন কারণ আমি আমার বাবা মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে তাও আবার ছোট খুব আদরে আমার বাবা মা মানে তোমার নানুরা সব সময় চেয়েছিল একটা যোগ্য পাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিতে যার লোভ লালসা থাকবে না ঠিক যেমন তোমার পাপা ছিলেন আমার বাবা মা একেবারেই কিছু দেবে না এমনটাও কিন্তু নয় তবে যৌতুকে কিছু দেবেন না এটাই বুঝিয়েছিলেন তোমার দিদুনকে কিন্তু তারা বুঝতেই চাননি আমার বাবা মা চেয়েছিল তাদের মৃত্যুর পর আমাদের তিন ভাই বোন নিজের প্রাপ্যটুকু সমান ভাগে ভাগ করে দিবেন শুধু সুবিধে অসুবিধে হলে দেখবেন কিন্তু লোক দেখে যৌতুক দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেবেন না তোমার দিদুন তখন ঘোর বিরোধিতা করে বলেন তোমার বাবাকে দামি বাইট ঘরের আসবাবপত্র দিনে দিনে না দিলে এই বিয়ে তারা করাবেন না তোমার নানু তার কথার প্রেক্ষিতে বলেন যেহেতু এটা বিয়ের আসর তাই দরকার পড়লে তিনি তখনই সব উইল লিখে দেবে যে তাদের যা আছে সব কিছু প্রাপ্য সমান ভাগ করা হবে তবুও তারা মানতেই চাইলেন না যখন বিয়ের আসর ছেড়ে বিয়ে ভেঙে চলে যেতে চান সবাই তখন তোমার পাপার সবার বিরুদ্ধে গিয়ে আমাকে বিয়ে করেন তার সব থেকে একটা ভালো গুণ আমাকে তার প্রতি অবাক করে দিয়েছিল কি জানো এই সব চাওয়া পাওয়াতে তার বিন্দু মাত্র লোভ ছিল না তিনি চাইতেন একজন পারফেক্ট জীবন সঙ্গী পেতে যে তাকে বুঝবে তার সুখ দুঃখ ভাগ করে নেবে হাজার কষ্টের মাঝে নিজের সুখ খুঁজে নেবে এমন জীবন সঙ্গিনী সে চেয়েছিল হয়তো আমার মাঝে তা খুঁজতে সবার বিরুদ্ধে গিয়ে আমাকে বিয়ে করেছেন বিয়ের পর তোমার দিদুন কম অত্যাচার করেননি আমার উপর আমি হাসি মুখে সব সহ্য করে নিয়েছিলাম শুধু তোমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে যে একদিন তারা আমাকে ঠিক মেনে নেবেন এক সময় অত্যাচার মেনে নিতে নিতে দেয়ালে পিঠ থেকে গেল আমার প্রথম সন্তানকে পৃথিবীর বুকে আনার আগেই প্রতিবাদ করতে বলল তোমার পাপা প্রতিবাদ করে তখন আর লাভ হলো না তাকে আমি হারিয়ে ফেললাম পাশেই ছিল নারী সংস্থায় কম কর্মরত এক কাকিমার বাসা তার কাছে আসা যাওয়ার পর থেকেই নারী সংস্থায় আমি ঢুকে যাই তোমার পাপা খুব খুশি হয়েছিলেন নারী সংস্থায় কাজ করতে করতে সব কাজ সঠিক সময়ে করলেও সময় মতো সংসারে কাজ করতে হিমশিম খেয়ে যেতাম প্রায় তাই তোমার দিদুন আমাদেরকে আলাদা করে দিলেন আলাদা করার পেছনে আরও একটা কারণ ছিল তিনি যেমন আমাকে মেনে নিতে পারেনি ঠিক তেমনই চান না আমি বাইরে গিয়ে কাজ করি মোট কথা তিনি আমাকে কোনোভাবে সহ্য করতে পারছিলেন না নিয়তি মানুষকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করায় দেখো মেনে তো নিয়েছিলেন তারা কিন্তু তোমার পাপার মৃত্যুর পর ছেলেকে হারিয়ে এই বাড়িটা কিন্তু তোমার দিদুন দিয়েছিল আমার নামে যেন আমি তিন সন্তানকে নিয়ে ভেসে না যাই আর তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তুমি এত কিছু সহ্য করেছো কিভাবে মন তোমার কষ্ট হতো না কষ্ট হতো কিন্তু গায়ে লাগত না সহ্য করতে পেরেছিলাম একমাত্র তোমার পাপার ভালোবাসার জন্য তিনি যেভাবে আমাকে যত্ন নিয়েছিলেন আমার বিশ্বাস পৃথিবীর কোথাও কেউ হয়তো সেইভাবে আমাকে যত্ন করে ভালোবাসত না যত্ন করে ভালোবাসত মাম হুম যত্ন যত্ন থেকেই তো ভালোবাসা তৈরি হয় সামান্য দেখো তুমি একটা বিড়াল ছানাকে প্রতিনিয়ত ছুঁয়ে দিলে খাবার খাওয়ালে আদর করলে সময় দিলে তাকে মোট কথা তার সব দিক তুমি তাকে অনেক যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিলে দেখবে ওই বিড়াল ছানা তোমার মায়ায় পড়ে যাবে সব সময় তোমাকে খুঁজবে আবার সে তোমার চোখের আড়াল হলে তুমি তার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে এটাই তো ভালোবাসা 
তবে এমন প্রাণীর উপর ভালোবাসা আর কোনো মানুষের প্রাণীর উপর ভালোবাসার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে কোনো মানুষের প্রতি ভালোবাসা জন্মালে তুমি তাকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারবে না তোমার মস্তিষ্ক সব জায়গা জুড়ে তার বিচক্ষণ ঘটবে তাকে তুমি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবে না এমনকি তার পাশে তুমি কাউকে সহ্য করতে পারবে না তোমার বুকের ভেতর যন্ত্রণা শুরু হবে কাউকে হারানোর ভয়ের যন্ত্রণা না পেয়েই হারানোর ভয় আচ্ছা মাম কেউ যদি কনফিউজ থাকে আদৌ সে কাউকে ভালোবাসে কি না বা ভালোবাসলে সে কারোর সৌন্দর্যকে ভালোবেসে না তাকে এটা বুঝাবে কি করে ভালোবাসে কি না এটা তো তাকেই বুঝতে হবে তবে কারো সৌন্দর্য না তাকে ভালোবেসে সে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে আমি বলবো সুন্দর সব কিছুই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভালো লাগা তৈরি না হলে হয়তো ভালোবাসাও ঠিক আসে না আবার শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ভালোবাসলে তাকে ভালোবাসা বলে না তাকে বলে মুগ্ধতা তার সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়ে আছে একটা জিনিস দেখো সৌন্দর্য কিন্তু চিরস্থায়ী থাকে না কথাই বলে না কারো চুল দেখে প্রেমে পড়ো না একটা সময় পর তা ঝরে যাবে কার চোখ দেখে প্রেমে পড়ো না দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়ে যেতে পারে গায়ের রঙে প্রেমে পড়ো না বয়সের ছাপ পড়লেই তা ফিকে মনে হবে কারোর কণ্ঠে প্রেমে পড়ো না বোবা হয়ে গেলে ভালোবাসা কমে যাবে তবে কারোর ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়ে দেখো তার সব কিছুই তোমার সুন্দর মনে হবে তার কমতিগুলো চোখে পড়বে না তোমার চোখে হবে সে সেরা পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী সবচেয়ে বড় কথা কোনো ব্যক্তি পরিপূরক হয় না কোনো না কোনো কমতি সবার মাঝেই থাকে কোচিং শেষ করে টুসি রিক্সার জন্য দাঁড়ায় এমন সময় কোচিংয়ে হাসবি নামের এক ছেলে টুসির পিছু এসে দাঁড়িয়ে টুসিকে চমকে দেয় বেশ কিছুদিন যাব ছেলেটার সাথে টুসির একটা ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ছেলেটা আবার সুজনের পরিচিত এক বন্ধুর ছোট ভাই সেই সম্পর্ক থেকে টুসি বন্ধুত্ব করে আলভির সাথে কোচিংয়ের কোনো একটা বিষয় নিয়ে হালভি আর টুসি কথা বলছিল আর হাসছিল হাসা সে এক পর্যায়ে ছেলেটা টুসিকে তার ফোন নাম্বার দেয় টুসি ফোন বের করে হালভির নাম্বার সেভ করে নেয় টঙ্গের দোকানে বসে দূর থেকে দৃশ্য দেখছিল রাফি দৃষ্টি সেদিকে রেখে চায়ের সাদা কাপটি পাশে এক বাস্কেটে ফেলে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দোকানে ছুঁড়ে থাকা ড্যাশ লাইট দিয়ে ধরিয়ে ছোট ছোট করে কয়েকবার হাওয়া ভেতরে টেনে নিয়ে আগুনের ফুলকি বাড়িয়ে নিল তাতে টুসিয়ার আলভি তাদের দুজনের ফোন একসাথে করে কিছু একটা মিলিয়ে দেখে তারপর হাসতে হাসতে হঠাৎ টুসির গলায় খুশখুশ শুরু হয়ে যায় সেটা দেখে আলভি ভেতর থেকে এক গ্লাস পানি এনে টুসির সামনে ধরতেই টুসি ডক ডক করে হ্যাক নিমিষে খেয়ে নেয় দূর থেকে এই রাফি যতটুকু বুঝলাম সেটার আন্তরিকতা দেখে টুসি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ফোনের বিষয়টাতে তার মাথা গরম হলেও বাকি বিষয়টা রাফি ঠান্ডা মাথায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এনে নিল মানতে পারো না শুধু ছেলেটার হাত ধরে রাস্তা পার হওয়াটা একটা রিক্সা ডেকে টুসির জন্য দাঁড় করিয়ে ভাড়া দেওয়াটাও সহ্য করতে পারল না রাফি টুসিকে রিক্সায় তুলে দিয়ে যতক্ষণ চোখের অগোচরে না হলো ততক্ষণ বারবার একে অপরের দিকে ফিরে তাকানো রাফি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না হাতে জ্বলন্ত সিগারেটটা এক টানে শেষ করে এক গ্লাস পানি খেয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকা নোট বের করে দোকানদারকে দিয়ে বেরিয়ে এলো দোকানে ছাউনি থেকে দোকানদার বারবার বলছে বাকি টাকা ফেরত নিতে কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালো না রাফি টুসি রিক্সা রাস্তার মোড় পার হয়ে অন্য রাস্তায় আসতেই রাফি কালো একটা বাইক নিয়ে রিক্সার সামনে এসে সৌজা ব্রেক কষে রিক্সাওয়ালা হঠাৎ এমন হাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে সেও হঠাৎ ধুপ করে এই রিক্সায় ব্রেক কষে সাথে সাথে টুসি পড়তে পড়তে বেঁচে যায় ভয় পেয়ে বুকে ফুঁদি সামনে তাকাতেই রাফিকে দেখে অবাক হয়ে যায় টুসি আজ দুই দিন হলো রাফি নতুন বাইক নিয়েছে নিজের জন্য ফিরবে না আর অস্ট্রেলিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয় তবে কাউকে সেটা এখনো বলেনি এখানে নতুন কোনো ব্যবসা করবে সে বয়স তো আর কম হলো না জীবনের তেত্রিশটা বছর সে পার করেছে একা একা বাজবেই বার কয়দিন দূরপ্রবাসী না থেকে দেশে বসেই কিছু করলেই মন্দ হয় না শুধু শুধু বিদেশে যেয়ে একা একা কষ্ট করার কোনো মানেই হয় না 
চোখ ছোট ছোট করে এই টুসিকে রাফি তার দিকে থাকাতে দেখে ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে রিক্সাওয়ালাকে থাকা দিয়ে প্যাসেঞ্জার রেখে চলে যেতে বলল অজ্ঞাত টুসি কিছু বুঝে ওঠার আগে বুঝতে পারে সে রিক্সা থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে हेलो बंधुरा परवर्ती पार्ट खूब तड़ी आस तो सबाई अपेक्षा थको और चैनल जरा एख सबसक्राइब करनी ता परवर्ती पार्ट देखार जो चैनल सबसक्राइब कर रेखो धन्यवाद सबा के साथ ही थे